আসসালামু আলাইকুম দর্শক এই মুহূর্তে আমি আছি ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ঢাকার শ্যামলিতে ডিপিআরসি হসপিটাল এই নামটির সাথে আপনারা সকলেই পরিচিত যারা অন্তত ব্যথা নিয়ে বেশ অনেক দিন থেকে যারা ভুগছেন এবং যারা একটু সচেতন এবং এই সংক্রান্ত ট্রিটমেন্ট যারা বেশ কিছুদিন থেকে যারা অনলাইন বলেন বা বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে যারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাদের কাছে এই নামটা এবং পাশাপাশি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান যিনি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা এবং পেইন প্যারালাইসিস অ্যান্ড রিহাব ফিজিও স্পেশালিস্ট স্যারের বিষয়ে জানেন না এরকম মানুষের সংখ্যা খুবই কম আছে দর্শক তাদের জন্য বলছি যারা জানেন না ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ওনার যে অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে হাজার হাজার এই ধরনের যারা পেশেন্ট আছেন যারা দীর্ঘদিন যাবৎ পিএলআইডি বা পিআইডি বা হাঁটু ব্যথা জনিত সমস্যা বিভিন্ন আর্থ্রাইটিসের সমস্যা বিভিন্ন প্যারালাইজ জনিত সমস্যা যারা ভুগছেন তাদের চিকিৎসা দিয়ে আসছেন বিনা অপারেশনে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন মানুষের অপ্রয়োজনে কিছু কিছু অপারেশন করানো হয় যেটা আসলে মোটেও উচিত না আমরা অন্তত চেষ্টা করতে পারি যে অপারেশন ছাড়া আমরা সুস্থ হতে পারি কি না এবং স্যারের হাত ধরে এরকম অসংখ্য অসংখ্য রোগী আছেন যারা বিনা অপারেশনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আজকে যারা সম্পূর্ণ ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দর্শক আজকে আমার সাথে এখানে উপস্থিত আছেন এই ডিপিআরসি হসপিটালে যিনি অ্যাডমিট ছিলেন উনি একজন আমাদের প্রবাসী ভাই ঢাকার খুব কাছেই ঢাকার নারায়ণগঞ্জে ওনার বসবাস এবং প্রায় দুই হাজার এক সাল থেকে উনি প্রবাসে আছেন দেশের মায়া ত্যাগ করে দেশের জন্য এবং সর্বোপরি নিজের এবং নিজের পরিবারকে ভালো রাখার জন্য দেশ থেকে এত দূরে গিয়ে অনেকটা জীবনের সময় ব্যয় করেছেন এবং জীবনের একটা সময় এসে হঠাৎ করে থমকে যেতে হয়েছিল ব্যথার জন্য এক রকম প্রায় অন্ধকার দেখছিলেন বাট সে অবস্থা থেকে মুক্তিও পেয়েছেন খুব সহজেই কিভাবে আসুন না দর্শক ওনার মুখ থেকে শুনি তার আগে একটু ওনার সাথে একটু আমরা একটু পরিচিত হয়ে নিই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার নামটা যদি একটু বলেন মোহাম্মদ জালালুদ্দিন কাজী জালালুদ্দিন কাজী আপনার বয়স হচ্ছে চল্লিশ বছর ইয়েস নারায়ণগঞ্জের কোথায় বাসা রূপগঞ্জ রূপগঞ্জ আমরা জানি আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে এসেছিলেন তার আগে একটু জানবো আপনি প্রবাসে কোন দেশে ছিলেন সৌদি আরব সৌদি আরবে সৌদি আরবে কোথায় রিয়াদ রিয়াদে আচ্ছা ওখানে কি একটু হেভি ডিউটি কাজ করতে হতো একটু ভারী কাজ টাজ করা হতো আচ্ছা দুই সাল থেকে আছেন জীবনের অনেকটা সময় পার করেছেন দেশের জন্য মন খারাপ করতো না কখনো লাগতো কি করতেন তখন তখন বাড়িতে ফোন করে সাথে একটু কথা বলতে বলতাম আচ্ছা আমরা জানি যে আপনি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্টের জন্য এসেছিলেন কি এমন ঘটেছিল আপনার জীবনে যেটার জন্য আপনাকে স্যারের কাছে আসতে হয়েছিল আমার জীবনে মাজা ব্যথা গার ব্যথা আমার বিভিন্ন সময় ব্যথা ঘটে এবং কত বছর আগে হাঁটতে পারি না তারপরে দুই এক বছর আগে গত এক বছর আগে এক বছর মানে তার আগে আপনি সুস্থ ছিলেন স্বাভাবিক ছিলেন সব কাজ করতে পারতেন আগে কাজ করতে পারতাম হঠাৎ করে একদিন দেখছেন যে আপনার কোমরে প্রচন্ড ব্যথা ব্যথা আচ্ছা তখন কি করেছিলেন যখন ডাক্তার হসপিটাল গেছিলাম ওই জায়গায় কোনো কাজ হয় নাই তারপরে বাংলাদেশ ছিলেই তারপরে এই জায়গায় ইউটিউব দেখে এই ডিবিআর সিভি হসপিটাল আসি আচ্ছা এই জায়গায় আইসা ভালো চিকিৎসা পাইছি এইখানে আমি আজকে ভালো আছি আচ্ছা তো যখন আপনার এক বছর আগে যখন আপনি প্রথম আপনার কোমরের ব্যথা আপনি বুঝতে পারেন যখন ডক্টরের কাছে যান তার কি কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল পরীক্ষা নিরীক্ষা ওরা রক্ত পরীক্ষা নিত চেক করে কিছুই পাইনি কোনো ওষুধ দিয়েছিল ওষুধ ওই ভিটামিন বেতার ট্যাবলেট বাস আচ্ছা সেটা খাওয়ার পর কি ব্যথাটা কিছুটা কম খাওয়ার পরে কিছুটা কম তো আবার পরবর্তী ওই রকমই আচ্ছা কোমর ব্যথাটা কি কোমর ব্যথা থেকে কি ব্যথাটা ঘাড়ের দিকে যেত নাকি নিচের দিকে নামতো কোমর ব্যথা কোমরেতে গাড়ে উঠতো হুম গার ওই বেশি সমস্যাটা হুম তারপরে এখন নাল্লাই দিলে আমি ভালো আছি আচ্ছা তো সর্বোচ্চ খারাপ কি হতো এমন কি হতো যে ব্যথার জন্য আজকে কাজে যেতে পারছেন না এত ব্যথা হ্যাঁ বাইরে কাজে যাইতে পারি নাই ব্যথার জন্য দিনের পর দিন গিয়েছে ব্যথার জন্য কাজে যেতে পারে দুই দিন একদিন যাইতে পারি নাই ব্যথার কারণে আচ্ছা এমন হয়েছে যে প্রচণ্ড ব্যথা রাতে ঘুমাতে পারছেন না ব্যথার জন্য বিছানায় পাশ উপাস করছেন হ্যাঁ বিছানায় শুইতে পারি নাই রাতে ঘুমাইতে পারি নাই ব্যথার কারণে গার ব্যথা 
মজা ব্যথা যখন আমরা একদিন দুই দিন হয়তো ব্যথাটা আমরা সহ্য করি কিন্তু যখন সেটা দিনের পর দিন হয় তখন আসলে সহ্য করাটা কষ্টকর হয়ে ওঠে তো যখন দেখছেন যে ব্যথা যাচ্ছে না ডক্টর দেখাচ্ছেন কোনো লাভ হচ্ছে না তখন কি মনে মনে কি মনে হতো না যে আমি কি আর কখনো সুস্থ হব না কি করতেন তখন কি ভাবতেন আল্লাহর উপরে ভরসা রাখছে বাংলাদেশে যাই গিয়া ভালো হসপিটাল যাবো গিয়া দেখমো दीर्घदिन पर बैठा मुक्त जीवन कैम लगे दीर्घतम दिन इनशाला भलो असंख्य दर्शक आज कैमरार उपाशे आपके देखे तरह जो कि দর্শক আসসালামু আলাইকুম ডিবিআরসিভি হসপিটাল আপনারা যদি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় থাকেন বাদ ব্যথা যে কোনো প্যারালাইসিস আপনারা এই জায়গায় আসেন যোগাযোগ করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা ভালো হবেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আমার এই প্রবাসী ভাই চেষ্টা করেছেন পেরেছেন অল্প কিছু দিনই কিন্তু আজকে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং ভালো হয়ে আবার উনি বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন আগের জীবনে ফিরে যাবেন এবং আবারও দেশের জন্য তথা পরিবারের জন্য তথা নিজের জন্য কিছু করতে পারবেন এই বিশ্বাসে উনি আবারও ফিরে যাচ্ছেন দর্শক দোয়া করবেন আমার এই ভাইয়ের জন্য যাতে সারাটা জীবন উনি সুস্থ থাকেন এমন এবং ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল